चूड़ी <laughs> चुटाबा बुद्धि पब्लिक इकड़ना <laughs> चल <laughs> 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 चूड़ी 
మూడు ప్రతి మనిషి చావు ఎముడి చేతిలో కానీ మీ చావు వీడి చేతిలో వాడు పది లెక్కెట్టిన మరుక్షణం అడ్డంగా నరికేయండి రాయ్ లెక్క పెట్టరా నాలుగు ఐదు వద్దు చెప్పొద్దు బాబు ఈ రోడ్డు పని మేము చూసుకుంటాం ఉన్న ఒక్క బిడ్డని చంపేస్తారు మీకు చేతులెత్తి దండం పెడతాను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో బాబు వద్దన్నా వాళ్ళన్నంత పని చేస్తారు మీరు వెళ్ళండన్నా చూసుకుంటాం ఎనిమిది అలా వద్దన్నా మా ఆయన్ని అన్యాయంగా చంపేస్తారు మా గురించి ఆలోచించద్దు నువ్వు వెళ్ళన్నా పది చెప్పరా ఎందుకురా వెనక్కి పోతున్నా నువ్వు మగాడు అయితే చెప్పరా నువ్వు మగాడివి కాదా కొజ్జావా మగాడు అయితే చెప్పరా ఏంటన్నా మీ తమ్ముడు లాక్కొచ్చాడు పది పదేళ్లగా ఇక్కడ రోడ్డు వేయిస్తున్నట్టు నువ్వు గవర్నమెంట్ దగ్గర నాలుగు సార్లు డబ్బు తీసుకున్నావు ఆ డబ్బుతో నువ్వు ఎన్ని ఇళ్లు కొన్నావో ఎన్ని పొలాలు కొన్నావో సీఎంకి తెలియాలి కదా కనుక సీఎం ఇక్కడికి వచ్చి వెళ్లేంత వరకు ఈ రోడ్ ఇలాగే ఉండాలి రే చెంచ ముహూర్తం ఎన్నింటికి ఏడు నుంచి ఎనిమిది లోపు అప్పుడు ఆరు ముప్పు ఒక వీడి పెళ్లికొడుకు వేషం అక్కడికి వస్తాడు ఈలోగా రోడ్డు వేస్తాను గీడు వేస్తాను అని ఏదైనా లొల్లి పెట్టారనుకోండి నేను లొల్లి పెడతా వీడిని చదువు నడిచేయాలో <laughs>
రావయ్య గవర్నమెంట్ ప్రవేశపెట్టిన పథకాల్లో నీలాంటి వాళ్ళ వల్లే ప్రజలకు సరిగ్గా పోయి చేరటం లేదు నువ్వు దోచుకు తినడం ఇంత తాపై నీ సొంత ఖర్చుతో ఈ రోడ్డు వేసి వాళ్ళే అప్పుడే నీకు రాబోయే ఎన్నికల్లో సీటు లేదా నిన్ను శాశ్వతంగా పార్టీలోంచి తీసేస్తాను అన్నా ఏం చేయబోతున్నారో సీఎం చెప్పినట్టు మీ సొంత ఖర్చుతోనే రోడ్డు వేసేస్తారా అన్నయ్య ఆ ఈశ్వర్ ఏ రోడ్డు దగ్గర మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టాడో ఆ రోడ్లోనే బాండి చంపి పాతి పెట్టి కంకరేసి తారు పోసి రోడ్డు వేసి సమాధి చేసేద్దాం ఇప్పుడు వాడి మీద చేయి పెడితే విషయం సీఎం దాకా వెళ్తుంది వచ్చే ఎలక్షన్ లో నాకు సీట్ రావాలి మళ్ళీ నే ఎమ్మెల్యే నవ్వాలి అప్పుడు ఆ ఈశ్వరుడికి నేనే శనీశ్వరుడిని ఉంటున్నాయిపోతాను మీరు కొడుకు పిలుస్తుంటే బెట్టి చేస్తున్నారు డబ్బులు కూడా ఇవ్వద్దు ఇదిగోండి సంచి తీసుకుని బయలుదేరాడు కూర్చోడే సరేలే ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళ పేర్లని చెప్పు దాందే ఉంది చెప్పేస్తే పోయే గంగమ్మ గంగయ్య గంగమ్మ గంగయ్య రంగమ్మ రంగయ్య రంగమ్మ రంగయ్య మంగమ్మ మంగయ్య మంగమ్మ మంగయ్య నెక్స్ట్ మునమ్మ మునయ్య ఏమండి చిత్రంగా ఉంది మా ఇంట్లో వాళ్ళ పేర్లు కరెక్ట్ గా చెప్పేశారు ఎవయ్యా మీ కుటుంబంలో మునమ్మ అంటే మునయ్యగా రావాలి సరసరి చెప్పు పుల్లమ్మ పుల్లమ్మ అంకమ్మ అంకయ్య వాళ్ళు మాత్రమే కాకుండా అన్నపూర్ణ మా అమ్మ భువన నా చెల్లెలు ఆ తర్వాత ఈశ్వర్ అదెవరు నేనేనండి ఇరవై మూడు మంది ఉన్నారా ఈ ఇంట్లో అయ్యో లేరండి మీరు చివరిగా రాసిన మూడు పేర్లు వాళ్ళు మాత్రమే ఉన్నారండి అంటే మరి మిగతా ఇరవై మంది చచ్చిపోయారా అయ్యో అలా అనకండి కీర్తి శేషులు అయ్యారు అని చెప్పండి ఇంతసేపు చచ్చిన వాళ్ళ పేరు చెప్పి ఎగతాలు చేసావా నేను గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ నేను తలుచుకుంటే నీకు ఓటు లేకుండా చేసేస్తాను నేను పబ్లిక్ సర్వెంట్ నేను తలుచుకుంటే పబ్లిక్ లో నువ్వు నడవడమే కుదరదు తెలుసా కాఫీ తాగుతారా టీ తాగుతారా బొరేటా తాగుతారా ఏం తీసుకుంటారు 
అరే ఆశ్చర్యంగా ఉంది మీ తమ్ముడు రాంగ్ గా రఫ్ గా హారోగెంట్ గా బిహేవ్ చేశాడు కానీ మీరు సాఫ్ట్ గా డీసెంట్ గా స్మూత్ గా డీల్ చేస్తున్నారు ఇంత మంచి వారికి తమ్ముడిగా ఆ దుర్మగడ ఎలా పుట్టాడండి గాంధీ పుట్టిన ఇదే పవిత్ర భారతదేశంలోనే గోడ్సేగడ పుట్టాడు గా ఏంటండి ఎంత గొప్పగా మాట్లాడుతున్నారు మీ తమ్ముడు ఏంట్రా అంటే ఓటర్ లిస్ట్ కి పేర్లు అడిగితే చచ్చిన వాళ్ళ పేర్లు అని చెప్పి నన్ను చంపేశాడు సరే మీరు ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళ పేర్లు అని చెప్పండి కూర్చోండి రాసుకోండి గాంధీ ఇందిరా గాంధీ ఎంజి రామచంద్ర అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళ పేర్లే చెప్తున్నాను రజనీకాంత్ చూస్తే కానీ రాయను సరే అండి ప్లీజ్ మీకు మొదటి పేరు ఏం చెప్పాను గాంధీ తర్వాతది ఇందిరా గాంధీ ఎంజి రామచంద్ర ఏమంటే వాడే వీడు వీడే వాడు అది వీడి ఇల్లు ఇది వాడు ఆఫీస్ ఎని కన్ఫ్యూ నో కన్ఫ్యూజ్ నిమ్మల్ని ఎలా డీల్ చేయాలో అలా డీల్ చేస్తాను స్టార్ట్ కెమెరా ఏంట అంత అయిపోయాక స్టార్ట్ కెమెరా అంట ఏంట్రా అన్న మన సతీష్ చాలా ఫీల్ అవుతున్నాడు అన్న ఎందుకు ఫీల్ అవడం మీ చెల్లెల్ని సతీష్కి ఇచ్చి చేస్తానని చెప్పారు కదా నే బయటకు వస్తూనే చేసే మొదటి పని నా చెల్లెల్ని వీడికిచ్చి పెళ్లి చేయడమే నువ్వు బయటకు వచ్చేలాగా నీ చెల్లెలు ఎవడాకుండా పెళ్లి చేసుకుని వాడికి బిడ్డ కూడా కట్టు ఏమంటున్నారా అవునన్నా మీ చెల్లెలు సినిమాలకి పార్కులకి ఎవరితోనో తిరుగుతోంది నువ్వు చూసావా లేదన్నా విన్నాను అంతే నీ మాటంటే మాటే నా చెల్లెలు వీడికే నా చెల్లెలు ఎవరిని లవ్ చేస్తుందో వాడిని వెతికి పట్టుకొని వేసేయండి ఏంటి సతీష్ ఇంకా దాని లవ్వర్ రాలేదే తప్పకుండా దాన్ని చూడటానికి వస్తాడు ఇవాళ తెలుస్తుంది వాడెవడ నీ కోసం అని సేపు వెయిట్ చేసేది మా వీరభద్ర ఉన్న చెల్లెలు లవ్ చేస్తా తను నాకు కాబోయే భార్య ఇది ఎప్పుడో నిశ్చయం అయిపోయింది రా తనకి నువ్వు రైలేస్తావా చెప్తావా ముళ్ళుని ముళ్ళుతోనే తీయాలి రౌడీని రౌడీ చేతే అంతం చేయాలి Mmm. 
యాక్షన్ బ్లాక్ అని తెలుస్తోంది కానీ లీడ్ ఏమిటో రీజన్ ఏమిటో తెలిస్తేనే కదా నాకు మూడు వచ్చేది రే నీకు మూడు రప్పించినవే మా పన రే చెప్పి కొట్టండ్రా మిమ్మల్ని చూస్తుంటే కామెడీ రౌడీలా ఉన్నాను కామెడీ రౌడీలా రే నిజం రౌడీలోనా మేము ఇలా చూడండి నేను గొడవల్లో తలదోర్చకూడదని మూడు వేలు పెట్టి మా అమ్మ ఈ రోజే ఈ తాయిత్రి కట్టించింది దీన్ని ఒక్కరోజైనా ఉండనే పండ్రా సరే ఓ పని చేయండి ఇవాళ్ళకి వెళ్ళి రేపు రండి నువ్వేమన్నా రాముడివా ఇవాళ్ళు వెళ్ళి రేపు రమ్మంటున్నా మళ్ళీ మొదలెట్టేసాడ్రా యాక్షన్ బ్లాక్ నే ఇప్పుడు నీకు ఇది అవసరం వారా మూసేయి నీకు పందిరేసేస్తారు రాముణ్ణి కాదు ఆయన శిష్యుడికి శిష్యుణ్ణి రా నేను ఇలాగే లైవ్ టెలికాస్ట్ చేసేద్దామా సిగ్గులేదు ఫైటే ఫినిష్ అయిపోయింది ఇప్పుడైనా ఫైట్ కి లీడ్ ఏమిటో చెప్పరా చెప్పరా వేరే బదులు చెల్లెల్ని నాకు ఖాయం చేశారు ఆ అమ్మాయిని మీరు లవ్ చేస్తున్నట్టుగా ఎవరు చెప్పారు ఆ అమ్మాయి తరఫు చెప్పారు ఆ అమ్మాయి ఇల్లు నేను లవ్ చేసానా నువ్వు నన్ను లవ్ చేస్తున్నావా మరెందుకు లవ్ గివ్వు అంటూ రౌడీని పంపించా ఊరికే ఊరికేనా అంటే నేను గొడవ పడ్డం నీకు టైం పాసా సమక్షంలో <laughs>
ఎవర్రా నువ్వు పెళ్లి కొడుకు ఫ్రెండ్ పెళ్లి కూతురికి ఫ్రెండ్ అని బాబు తాళి కట్టు ఏంటయ్యా నన్నే తెలిపిస్తాం ఇక్కడ ఆయనే పంతులు మంత్రాలు చదువుతున్నాడు భయపడకూడదు గాలి కట్టు నా చెల్లెలకి పెళ్లి చేయటానికి నువ్వే అడుగురా ఇప్పుడు నీ చెల్లెలకి నేనే అన్నయ్యా రే ఈ వీర భద్రం నీకు స్పాట్ పెట్టాడురా నిన్ను నరికి పోగులు పెడతాను రే నీ బెదిరింపులన్నీ ఇంకెవరితోనైనా పెట్టుకో నాతో పెట్టుకున్నావు నరికేస్తా రారా ఏంటమ్మా నువ్వెవరికి పెళ్లి చేయించావో తెలుసా ఐదారు హత్యలు చేసి పది పదిహేను సంవత్సరాలుగా జైల్లో ఉంటున్న వాడి చెల్లెలు పెళ్లి చేయించావు పట్ట పగలు మార్కెట్ లో ఇద్దరిని పట్టుకుని నరికేయడం నేను నా కళ్ళారా చూశాను రా ఇప్పుడు వాడు జైల్లో ఉన్నాడు వాడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత నీ పరిస్థితి మా ఇద్దరి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించావా తనకి పెళ్లి అయిపోయింది కదా వచ్చి చెల్లెల్ని చంపుకుంటాడా వదిలేయమ్మా ఇలా అధిక ప్రసంగంగా మాట్లాడడం మంచిది కాదు ఇక మీద ఎలాంటి గొడవలకి పోనని నా మీద ఒట్టే ఏంటమ్మా దీనికి పోయి ఒట్టేయమంటావు నా మీద ఒట్టేయరాయ్యా ఈ విషయంలో నేను అమ్మ పక్షమే నీ తోడబుట్టిందని నా గురించి ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా ఎవడో రౌడీ గారి చెల్లెలకు పెళ్లి చేసి పెట్టావు ఇలా చూడమ్మా అన్నయ్యకి నీకంటే నా మీదే ప్రేమ ఎక్కువ ఇక మీద అనవసరంగా ఎలాంటి గొడవల్లోనూ తలదూర్చునని ఈ తల మీద చెయ్యేసి ఒట్టేసేసావు దీన్ని మీరు ఇంకెవరినైనా కొట్టేవనుకో ఈ తనకే ప్రమాదం ఇన్నాళ్ళకి నువ్వు నా కూతురుగాను మీ అన్నయ్యకి చెల్లెలుగాను మాట్లాడేవే ఇలా చూడరా నువ్వు నీ చెల్లెల మీద ఒట్టేశావు ఇక మీద గొడవల జోలికి వెళ్ళావో దీనికే ప్రమాదం మంచి <laughs> 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 ఒక నిమిషం అక్కడ ఎరుపు రంగు చొక్కా వేసుకున్నారే అవును ఆయనకి ఏంటి ఆయనకి లడ్డు పెట్టక షుగర్ ఒక నిమిషం అక్కడ ఎరుపు రంగు చొక్కా వేసుకున్నారే అవును కోడిగుడ్డు ఆయనకి పెట్టకండి ఆయనకి గ్యాస్ ట్రబుల్ నయం చెప్పారు లేకపోతే నాకు ట్రబుల్ అయ్యేది ఒక నిమిషం అక్కడ ఎరుపు రంగు చొక్కా వేసుకున్నారే అవును ఆయనకి చాప్ పెట్టకండి ఆయన ప్యూర్ వెజిటేరియన్ చూడండి గుడ్డు కూడా పెట్టలేదు నయం ముందే చెప్పారు అక్కడ ఎరుపు రంగు చొక్కా వేసుకున్నారే అవునా ఆయనకి మటన్ చికెన్ పెట్టకండి ఎందుకమ్మా ఆయనకి అన్నా మూడో సారి మన నియోజకవర్గంలో నిలబడతావు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను ఈసారి కూడా నీదే గెలుపు పెద్ద తెలిసినట్టు మాట్లాడుతున్నావు ఈయన ఇప్పుడే నామినేషన్ దాఖలు చేసి వచ్చాడు ఇంకా ఎవరెవరు నామినేషన్ దాఖలు చేస్తాడో తెలీదు ఎవడు అంగనిస్ట్ గా నిలబడతాడో తెలీదు అంతలో పూలమాల గెలుపు ఎమ్మెల్యే అంట ఈసారెవ్వడు నన్నెదిరించి నిలబడలేడు
అయ్యా నమస్కారం నమస్కారం ఇదిగోండి ఈ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేసి సైన్ చేయండి అన్న నిలుచునుంటే నువ్వు కూర్చొని ఉంటావు గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ అయ్యా నెలకు ఐదు లక్షలు పది లక్షలు సంపాదించే మా అన్న నిలబడి ఉంటే ఐదు వేలు జీతం చెప్తే నువ్వు కూర్చొని ఉంటావా ఏ శంకరరావు గారు రౌడీలు తీసుకొచ్చి కూడా పెడుతున్నారా ఎవరయ్యా రౌడీలు శంకర్రావు నువ్వు ఈ ఎలక్షన్ లోని కాదు ఏ ఎలక్షన్ లో నువ్వు నిలబడేవరా నువ్వు ఒక క్రిమినల్ ది ఏ వాడిని తీసుకెళ్ళిపోండి నన్ను వదలండి అయ్యా నేనేం చేశానయ్యా నేనేం చేశాను మా అన్ననే ఎదిరించి నిలబడితే మేం ఊరుకుంటావా ఎవరి దొంగ వేధం వల్లారా ఏ తొందరపడకండయ్యా నా మీద చెయ్యి ఇకండయ్యా ఎంక్వైరీ తెలిపించండయ్యా సార్ లోపల ఏం జరిగింది మమ్మల్ని ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తున్నారు ఏం జరగాలయ్యా ఇంకేం జరగాలయ్యా ఇది గాంధీని చంపిన దేశం కదా ఇందిరా గాంధీని రాజీవ్ గాంధీని షూట్ చేసి చంపేసిన దేశం కదా మంచి నాయకుడు అయితే షూట్ చేసి చంపబడాలి లేదా గంజాయి కేసు అబీన్ కేసు రేపు కేసుల్లో ఇరుక్కుని జైల్లో మగ్గించావాలి వదలండయ్య ఇక్కడ జరిగిన గొడవకి ఆ దుర్మార్గుడు భుజంగమే కారణం నేను నిఘా సైనవాణ్ణయ్యా ఈ దేశ ప్రజలకు ఏదైనా మంచి చేయాలనుకుంటున్నాను నా కడుపు రగులుతోందయ్యా నా ఉసురు తగిలి వాడు ఏదో ఒక రోజు ఖాళీ మాడి మసైపోతాడు నాశనం అయిపోతాడు సర్వనాశనం అయిపోతాడు అంతే అన్నా ఈ దెబ్బతో అసీతారామ పని అయిపోయిందన్నా మీది భలే క్రిమినల్ బ్రెయిన్ అందువల్లే వాడు క్రిమినల్ కేసులో ఇరుకుపోయాడు నాయకుడు అంటే ఎట్లుండాలా మనకి ఓటు మీద ఓటు వాడికి పోటు మీద పోటు అన్నకి ఎదురు నిలిచేవాడు ఎవడు లేడు ఇంకా నామినేషన్ దాఖలు కారకం టైం ఉంది ఇంతలో మాల వేస్తానంటే అవమానిస్తామేంటి అర గంటలు ఎవడు ఏమి పీకలేడు అన్నా ఎవరు అన్నా మీరు ఏకాగ్రం అనుకున్నంత బేస్ట్ అయిపోయిందన్నా మీకు ఎదురుగా ఒక అనామకు నిలబడుతున్నాడు అన్నా ఎవడ్రా వాడు మహామహా రాజకీయ నాయకులే మాతో పెట్టుకుని దిక్కు దివాణం లేకుండా పారిపోయారు గొట్టంగా అడివి నువ్వు మా అన్నయ్య మీద పోటీ చేస్తావా నువ్వేదో గెలిచేస్తామని మేమేం భయపడడం లేదు నీలాంటి కోన్ కిస్కాగాడు మా అన్నయ్య మీద నిలబడితే అది మా అన్నయ్యకే అవమానం నామినేషన్ దాఖలు చేయడానికి ఇంకా మూడు నిమిషాలే ఉంది ఈలోగా నువ్వు వెళ్ళి ఏవీ చేయలేవు ఏంటి నువ్వు అభ్యర్థివా ఏ నేను మీకు అభ్యర్థిలా కనబట్టలేదా రాజకీయ నాయకుల్లో చాలా మంది మేక తోలు కప్పుకున్న పులుల్లో ఉన్నారు నేను పులి తోలు కప్పుకున్నా మేకలో ఉన్నాను పులి పస్తులు ఉన్నా గడ్డి తిందు కానీ ఈ పులి గడ్డే తింటుంది సార్ మీకు కావాల్సిందల్లా ఎలక్షన్స్ లో అభ్యర్థిగా నిలబడటానికి అవసరమైన డాక్యుమెంట్స్ డిపాజిట్ మనీ అవన్నీ నా దగ్గర ఉన్నాయి తీసుకోండి తీసుకోండి ఒక్క నిమిషమే ఉంది థ్యాంక్ యూ సార్ టైం అయిపోయింది ఇప్పుడే టైం మొదలైందిరా రే పిచ్చి వెధవాలరా నామినేషన్ ఫైల్ చేయడానికి వచ్చిన అభ్యర్థిని వదిలేసి తోడుగా వచ్చిన నా చుట్టూ ఎందుకు తిరుగుతున్నారు తోడుగా వచ్చావా మరి అభ్యర్థి ఎవర్రా రే అక్కడ చూడు ఈశ్వరి గాని నమ్మి ఎలక్షన్స్ లో నిలుతున్నారు అమ్మా ఈశ్వరి నువ్వే నన్ను గట్టెక్కించాలి ఓం శక్తి ఓం సర్వ మంగళ మాంగుల్య శివే సర్వార్థ సాధికే కనబడితే <laughs> <laughs>
అన్నా ఏంటన్నా మీరు చెప్పులు వదులుతున్నారు ఎరా వెర్రి పప్ప ఎవరైనా చెప్పులతో గుళ్ళు లోపలికి వెళ్తారా ఆహా గుళ్ళోకి తమరే వచ్చినప్పుడు చెప్పులు రాకూడదా ఏంటిది మరి చిన్నపిల్లలాగా నరకడానికి ముందు ఒకసారి అటు చూడండి ఓమారు ఇటు టర్నింగ్ ఇచ్చుకోండి చుట్టూ జనం ఉన్నారు పట్ట పగలో ఇంతమంది ముందు గుడివాకిట్లో నన్ను పట్టుకుని నరికితే ఎవడైనా మీకు ఓటేసేది మీకు ఓటు ముఖ్యమా నా చావు ముఖ్యమా సరే మీ ఇష్టం వేసేయండి అరే వేసేయడా ఎలక్షన్ల ఏంత వరకే వెళ్ళది ఓటు అది పూర్తయ్యాక ఇవన్నీ పరమ వేస్ట్ ఆ తర్వాత నీ మెడ మీద వేస్తాను కత్తి వేట్ ఆగండి ఏమైంది దాఖలు చేసిన దగ్గర నుంచి ప్రతిరోజు స్వస్థ బతుకుతున్నారు ముందు ముందు మనల్ని ఉప్పు పాత్ర ఎలా ఉన్నారు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో రాజకీయ నాయకులు ముప్పై ఏడు నలభై ఏడు ఎలా ఉంటున్నారో తెలియట్ల అందువల్లే వీళ్ళకి విగ్రహాలు పెడుతున్నట్టుగా ఉంది వాళ్ళ సంగతి అటుంచి వెనక్కి తిరిగి చూడు అమ్మ ఎలా నుంచుందో దాని మొగుడు రోజు తాగొచ్చి దాన్ని తిట్టడం గొడ్డులు బాదినట్టు బాదడం అలా నానా చిత్రహింసలు భరిస్తూ చస్తూ బతికేది ఓ రోజు చచ్చిపోవాలని నిర్ణయించుకుంది అప్పుడు వాళ్ళిద్దరు ఒక స్వామీజీ దగ్గరికి వెళ్లి కలిసి వచ్చారు ఆ స్వామీజీని చూసిన తర్వాత అతను పూర్తిగా మారిపోయాడు కేవలం ఒక్క నెల అరే సీతాలక్ష్మి మూడు ఇతనేనా అని ఈ ఏరియా వాళ్ళంతా పొగడ్డం మొదలెట్టారు మీరు కూడా ఒకసారి ఆ స్వామీజీని కలిసి రండి మీ అబ్బాయి మారతాడు మీకు మనశాంతి లభిస్తుంది ఆ స్వామీజీ పేరు గురూజీ ఎక్కడుంటారు శ్రీశైలంలో ఉంటారు ఇప్పుడెందుకు మా ఉన్నటువంటి శ్రీశైలం రమ్మంటున్నావు తిరుపతికి వెళ్ళి వచ్చాడు కాళహస్తికి వెళ్ళి వచ్చాడు ఇప్పుడు ఉన్న బలంగా శ్రీశైలం రమ్మంటే ఎలా వస్తాడు ఇప్పుడు సాయంత్రానికి వచ్చేద్దాం చెప్పేది కాస్త కూర్చోవయ్యా నీ మానం నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నావు నిన్ను నమ్మకనే ఎన్నికల్లో నిలబడ్డాను నువ్వు మీ అమ్మ మాట విని శ్రీశైలం వెళ్తే నేను బొచ్చి పట్టుకుని హిమాలయాలకు పోవాల్సిందే కొంతమంది మనశ్శాంతి కోసం హిమాలయాలకు వెళ్తారు వీడు శాశ్వతంగా హిమాలయాలకు వెళ్తాడు దొరికితే తాను నన్ను పంపించేయాలని చూస్తున్నావు నువ్వే ముంచేట్టున్నావు ఇలా తోడు ఇస్తా ఎలక్షన్ పనులు చాలా ఉన్నాయి నువ్వు బయలుదేరు అవును గురువు పోదాం పద ఆగ్రా కన్న తల్లి కంటే నీకు వీళ్ళు ముఖ్యమంత్రి బాబు అమ్మా ఇప్పుడు నువ్వు నాతో వస్తావా రావా ఇలా చూడమ్మా ఎలక్షన్ అయ్యేంత వరకు నన్ను వదిలేసి ఆ తర్వాత నువ్వు ఎక్కడికి పిలిచినా నేను వస్తాను సరేనా అయ్యలారా అమ్మలారా పులిని ఎదిరించి పిల్ల ఏనుగుని ఎదిరించి ఎలుక గుర్రాన్ని ఎదిరించి గాడిద నెమలిని ఎదిరించి నెల్ల విషయానికి రావయ్యా ఎవరు అదే నోరుబుస్ గుచా నెమలి పురి విప్పుతుంది మరి నెల్లి అన్న మన నియోజకవర్గంలో నిలబడడానికి ఉన్న ఒక ఇంటిని అమ్మేశారు అన్నని ఎదిరించి నిలబడుతున్నాడే డుబా కోరు వాడే అమ్ముతాడు రా ఆ జంతికల పటానీలు జంతికల పటానీలు జంతికల పటానీలు పటానీలు మీరు బటానీ అమ్మచ్చు సొంటి కాఫీ అమ్మచ్చు కానీ మా అన్న ఉన్న ఒక్క తోటని అమ్మేసి ఎన్నికల్లో నిలబడ్డారు రేపు మా అన్న ఏర్పాటు చేసిన డాన్స్ చూసి మీరు అదిరిపోతారు రాజు కోటలో కొల్లువయ్యుండే ఎమ్మల్లారా మా ఊరి రాజా బాబుని దీవించండి దేవతలారా ఉండాలయ్యా 
ನನ್ನ ಗುರ್ತು ಪೈನ ಮುದ್ರ ನೀದು ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಎಲ್ಲರ ಬಳ ಬಳಿ ಬಳ ಬಳಿ ಮಂದಿ ಇದೇ ನೀವು ಅಡಿಗಿನ ನಾ ಪದೇಳ್ಳ ಸಾಧನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಡಿಗೆ ಪನಿ ನೀ ಪಿಲ್ಲಲ್ ತೋ ಪೆಟ್ಕೋ ನನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಅವನಕೋ ಮಂಟಲ್ಲೋ ಮಸಿ ಚೇಸಿ ವಿಭೂದಿಗಾ ಪೆಟ್ಕೋಟ ಮೀ ಟೀಚರ್ ಅಡಿಗಿನ ಪ್ರಶ್ನಕಿ ವಿವರಂಗ ಸಮಾಧಾನ ಚಿಪೆ ತಪ್ಪಕೊಂಡ ನಾಕೇ ಓಟೆಸ್ತುಂದಿ ಮರ್ಚಿಪೋಕಂಡಿ ಹ ಮರ್ಚಿಪೋಕೋಡದು 
మన వాళ్ళందరినీ నేను కోరుకునేది ఏమిటంటే అందరూ బాగా అలుచుపోయి ఉంటారు కనుక ఫుల్గా తాగి మూసుకొని పడుకోండి అమయ్య మనం ఇంతవరకు నలభై లక్షలు ఖర్చు పెట్టాం అందులో మూడు లక్షలు పోస్టర్స్ కే ఖర్చు అయ్యాయి కానీ వాళ్ళు ఇంతవరకు ఒక్క పాంప్లెట్ కూడా పంచిపెట్టలేదు అది మాత్రమే కదా మన పేరు లేని గోడే లేదు వాళ్ళు కనీసం గోడ మీద గీత కూడా గీయలేదు ఇంకా నువ్వు మాట్లాడకూడదు అయ్యా మీరు వెళ్ళని సందు లేదు దూరని ఇల్లు లేదు చూడని మనిషి లేడు అంతెందుకు పట్టుకోని కాళ్ళు కూడా లేవు అలాంటప్పుడు నిద్రించి ఏ ధైర్యంతో నిలబడుతున్నాడు అయ్యా మిమ్మల్ని ఎదిరించి వాడు ఏ ధైర్యంతో నిలబడ్డాడండి ఉట్టికెగరలేన మా స్వర్గానికి ఎగరాలనుకున్నట్టు వీడు నన్నేమీ చేయలేడ్రా పోయిన ఎలక్షన్స్ లో ఒక లక్ష ఓట్ల తేడాతో గెలిచాను ఈ ఎలక్షన్స్ లో మొత్తం మూడు లక్షల ఓట్లు నాకే అన్నా అన్నా తెల్లతో బాంబేసేసాడన్నా అంతా అయిపోయింది కొంప మునిగిపోయిందే మీరు ఓడిపోవడం ఖాయమన్నా ఏంట్రా వాగుతున్నా నేనేం వాగట్లేదన్నా ఆ టీవీ చూసి ఊరే బొగ్గుమంటోంది వెళ్ళండి అన్నా వెళ్ళి టీవీ చూడండే పైనే అసలు పని మొదలవుతుంది ఏంటే మొగుడి కేసు లుక్ కాంట్రాక్టర్ చెప్పనా వీళ్ళంతా ఎవరో తెలుసా తెలీదన్నా ఇదిగో ఇక్కడ నిచ్చున్నారే పబ్లిక్ వీళ్ళమ్మ బాబు అక్క చెల్లెలు పెద్దమ్మ పెదనాన్న చిన్నమ్మ చిన్నాన్న బాబలు మరదళ్ళు మనవళ్ళు మనవరాళ్ళు మొత్తం అందరినీ దించేశా వీళ్లతో రోడ్డు వేయించు ఆ రోజు మీటింగ్ లో బటనీలు అమ్ముకున్న వాళ్ళంతా మెంట్లు కాడన్నా ఇప్పుడు చూసావా అయ్యి గారి భాగవతం ఊరంతా తెలిసిపోయింది అంతా ఈ టీవీ వల్లేరా ప్రే రాజు అనయ్య ఇంకో పది నిమిషాల్లో ఈ త్రిశూలం టీవీ ఉన్న చోటు ఉండకూడదు నేల మట్టం చేసేయండి అలాగే అనయ్య రే రండి మార్చేశాడన్నయ్యా <laughs> లేపేశాను అందగతులు పది మందిని మంటల్లో మసి చేసి విభూతిగా పెట్టుకుంటా తను కేవలం తీగలాగితే దాంతో మీ డొంకంతా కదిలిపోయింది అయితే ఒకటి తాను మిమ్మల్ని అవమానించడం కోసం అలా అడగలేదు కెమెరాకు సూట్ అయ్యే ప్రశ్నలే అడిగింది మీరు కొంచెం మేకప్ తో వెళ్ళి ఉంటే బాగుండేది మళ్ళీ క్షమించండి త్రిశూలం టీవీ పాత డ్రెస్ కేసుకు ఇవన్నీ చూపిస్తూ మా బండారం బయట పెడతావా వదులుతామంటే మూర్తిగాన్ని వదలమన్నా రే వాడిని వదిలేట్రా రే మీకే చెప్పేది శంకర్ని వదలమన్నరా ఆ కోట్లింగాన్ని కూడా కోట్లింగాన్ని వదలమన్నరా రే వాడిని వదలంట్రా వదలంట్రా రే నువ్వు ముందు ఆ ఈశ్వరని వదలరా వారికే చూస్తావేట్రా వదలమంటున్నానుగా వదలు అనయ్య ఇక్కడ జరుగుతుంది నీకెలా తెలుస్తుంది డైరెక్ట్ గా చూస్తున్నాడు చెప్తారా నేను మాత్రమే కాదు ఊరంతా చూస్తున్నారా ఏమంటున్నావు అనయ్య లైవ్ లో వస్తుంది ప్రత్యక్ష ఎన్ని హత్యలైనా చేస్తావరా వెంటనే వచ్చేయండి రా 
ఎవర్రా ఈశ్వర అలాగే ఉంచుకోండి వాడి శవానికి ఏంటన్నపూర్ణ అంత కంగారుగా ఉన్నావు ఆ ఎమ్మెల్యే గడు మళ్ళీ ఎన్నికల్లో గెలిచాడు ఎప్పుడు మా ఇంటి మీదకి వచ్చి పడతాడు అని భయంగా ఉంది కాసేపు మీ ఇంట్లో ఉండాలి దానికి ఇంతగా అడగాల కావాల్సినంత సేపు ఉండు మార్గం <laughs> స్వామి
స్వామి మీరొచ్చు మా అబ్బాయిలానే ఉన్నారు ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళందరికీ నేను బిడ్డ లాంటి వాడిని చెప్పండి మా అబ్బాయి చూడ్డానికే మీలా ఉంటాడు కానీ మీలో ఉన్న సహనగుణం మచ్చు కూడా మా వాళ్ళు లేదు చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా న్యాయం ధర్మం అంటూ గొడవల్లో చిక్కుకుంటూ ఉంటాడు ఒక దైవం కరుణాస్వరూపం అయితే ఇంకొక దైవం ఉగ్రస్వరూపం దేవుళ్లలోనే ఇన్ని తేడాలు ఉన్నప్పుడు మనుషులు ఒకేలా ఎలా ఉండగలరు నేను అలా అనుకోలేకపోతున్నాను స్వామి నా భర్త అర్ధాంతరంగా చనిపోయారు ఆయన చావు సహజమే కాదు వీడిలా ప్రతి సమస్యలోనూ తలదొచ్చడం వల్లే దుర్మార్గులు చంపేశారు అసలు ఆయన చావుకి కారణం కేవలం కోపం ఆవేశమే ఏంటమని చెప్తా ఊరుకోరా ఏ ఆవేశం కోపం మా ఆయన్ని చంపేశాయో అదే ఆవేశం కోపం వీడికి కూడా వచ్చేసాయి స్వామి నా భర్త నాకు దూరం అయినట్టు నా కొడుకు కూడా నాకు దూరం అయిపోతాడేమో నేను భయంగా ఉంది మీరే వీడి మనసు మార్చాలి స్వామి కొంతమందికి చెప్తే అర్థమవుతుంది కొందరికి అనుభవిస్తేనే అర్థమవుతుంది మీ అబ్బాయి ఏ కోవలోకి వస్తాడు నాకు తెలియదు మీ అబ్బాయితో నేను కొంచెం విడిగా మాట్లాడచ్చా అందుకే స్వామి వీడిని తీసుకొచ్చాను ఒరే వెళ్ళి స్వామీజీతో మాట్లాడు ఏంటమ్మ నువ్వు పోరా ఎందుకు బాబు మీ అమ్మగారిని ఇబ్బంది పెడతావు అయ్యో ఆవిడ గురించి వదిలేయండి స్వామి ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి సణుగుతూ ఉంటుంది ఊళ్ళో సంగతులు అస్సలు ఏమీ తెలియవు ఊళ్ళో సంగతులు నీకు అనవసరం ముందు పెద్దవాళ్ల మనసు నొప్పించకుండా నువ్వు నడుచుకో అందుకని సామాజిక స్పృహ ఉండకూడదని నేను చెప్పడం లేదు ప్రతి వాడికి సామాజిక స్పృహ ఉండాలి గాంధీజీ హింసకు పాల్పడ్డారా కత్తి చేత పట్టారా ఎవరి మనసుని నొప్పించకుండా ఆయన దేశభక్తిని ప్రదర్శించారుగా అందుకే ఒక సామాన్యుడు మహాత్ముడై ఈనాటికి జీవిస్తున్నాడు సమాజం పట్ల నీకున్న శ్రద్ధని ఈ విధంగా చూపించు సైన్యం శత్రువులతో పోరాడితే దాని పేరు యుద్ధం ఒక పోలీసు నేరస్తుడితో గొడవ పడితే దాని పేరు కర్తవ్యం ఇప్పుడు నువ్వు గొడవ పడుతున్నావే దాని పేరేమిటి యుద్ధమా కర్తవ్యమా నేను చెప్తాను రౌడీయిజం బతికుండగా మనం చేసిన తప్పులకి చనిపోయిన తర్వాత మన ఆత్మ బాధపడకూడదు నువ్వు చెప్పేది నాకు వినపడుతుంది నేను చెప్పేది నీకు వినపడుతుంది మన ఆలోచన కూడా ఆ దేవుడికి తెలుస్తుంది ఒక మంచి మనిషికి చెడు ఆలోచనలు ఉండకూడదు స్వామి మనకి ఆలోచన ఒకటే మాట ఒకటే ఇంతవరకు మీరు మాట్లాడారు ఇప్పుడు నేను మాట్లాడచ్చా రావణాసురుడిని అంతం చేశాడే శ్రీరాముడు ఆయన ఏమన్నా పోలీసా కంసుడిని మట్టు పెట్టాడే మన శ్రీకృష్ణుడు ఆయన ఏమన్నా సైనికుడు చెప్పండి స్వామి కాదు మరి వాళ్ళు చేసింది ఏమిటి రౌడీజమా అది అసుర సంహారం అప్పుడు నేను చేసింది అంతే అందుకని నేను దేవుణ్ణి కాదు స్వామిలోని కాదు స్వామి మీరు జ్ఞానులు ఆధ్యాత్మిక చింతన ఉన్నవారు మీ లక్ష్యం ప్రశాంతంగా జీవించడం కానీ నేను ఒక సగటు మనిషిని జీవించడమే నా లక్ష్యం ఈ కలికాలంలో జీవితమే ఒక పోరాటం నేను పోరాడి తీరాలి గుడికొచ్చే వాళ్ళలో నూటికి తొంభై శాతం మంచివాళ్ళు వాళ్లతోటే మీ జీవితం కానీ సమాజంలో నూటికి తొంభై మంది హంతకులు దొంగలు దగాకోర్లు దోపిడీదారులు పోకిరీలు పోరంబోకులు వాళ్లతోటి నా జీవితం నేనెలా ప్రశాంతంగా ఉండగలను మీరు చెప్పినట్టు ఈ కాలంలో ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే ఉండొచ్చు కానీ ఎలా ఇంట్లోకి జొరబడి చెల్లెలు చేపట్టుకుని లాగుతారు చూస్తూ ఊరుకోవాలి ఫ్రెండ్ని నడి రోడ్లో రౌడీలు కొడతారు నరుకుతారు చూస్తూ ఊరుకోవాలి అయిన వాళ్ళు ఆస్తంతా దోచుకుపోతారు అవన్నీ సహిస్తూ చూస్తూ ఊరుకోవాలి నేను చెప్పినవన్నీ వదులుకుంటేనే ప్రశాంతత కలుగుతుంది అంటే ఆ ప్రశాంతత నాకు అనవసరం అనుభవించిన వాడు చేసే ఉపదేశానికి అనుభవించని వాడు చేసే ఉపదేశానికి చాలా తేడా ఉంది సరే మీరు దేవుడు నమ్ముతారుగా దేవుడి ఆశీస్సులు కృపా కటాక్ష వీక్షణాలు మీకున్నాయిగా అంతెందుకు మీకు శక్తి ఉందని ప్రజలు నమ్ముతున్నారు కదా అది నిజమే అయితే మూడు మాసాలు తొంభై రోజులు నా స్థానంలో మీరుండండి మీ స్థానంలో నేనుంటాను మీ స్థానంలో నేనుండడం గొప్ప విషయం కాదు మూడు మాసాలు అక్కడ నుండి వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏమైనా చెప్పండి సహనంతో ఉండమంటే సహనంగా ఉంటారు తిట్టద్దు అంటే తిట్టను కొట్టద్దు అంటే కొట్టరు నించోమంటే నించుంటాను కూర్చోమంటే కూర్చుంటారు అంతెందుకు చచ్చిపోమంటే చచ్చిపోతాను ఇది మీ మీదొట్టు
ஈஸ்வரடி மீது स्वामीजी <laughs> निर्णय सर मूडो सारी गेल कदा निजर्ग प्रजल के वे एलक्षन सीट रावाली मल्ली नेवाले अश्वर की नैने शनीश्वर एलक्षन मरुण आश्वर ने नैने तो अड्ला नरके अदेराजम गेल ोजकवर्ग प्रजल की नैन मुख्यमंत्री वग्दान चशा वेरवे बारे अरिटकाये कसन पचपन कल ईश्वर्दाइलराचुक रही इकड़की लाख र इपड़े चूस्ता वीणि चंपी 
ఇంతకుమించి కొడితే చచ్చిన పావును కొట్టినట్టే మనకే అసయ్య నీ కొడుకు ప్రాణాలు నీకు భిక్షగా వేసి వెళ్తున్నా ఇక మళ్లీ వాడు నా జోలికొచ్చాడో నీ కొరివి పెట్టడానికి నీకు కొడుకుండడు 